அளவுக்கு <laughs> என்ன காரணம் வாழ்க்கைக்கு போனது சிவாஜியோ ஆகாயம் தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கூட டாக்டர் காந்தராஜ் அவர்கள் இணைஞ்சிருக்காரு அரசியல் வரலாறு சினிமா குறித்து பல விஷயங்கள் இன்னைக்கு கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம் வாங்க பேசலாம் வணக்கம் சார் நடிகர் எஸ் எஸ் ஆர் அவர்கள் ஸோ பராசக்தி திரைப்படத்தில் எப்படி சிவாஜி அவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வரவேற்பு கிடைச்சதோ அதே மாதிரி அதே திரைப்படத்தில் நடித்து மக்கள் மத்தியில் பிரபலமானவர் எஸ் எஸ் ஆர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவரோட கலை பயணத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் எஸ் எஸ் ஆர் சிவாஜி எல்லாருமே திராவிட இயக்கத்தின் மூலமாக உள்ளே வந்தவங்க சிவாஜி வந்து திராவிட இயக்கத்தில் தான் இருந்து அப்புறம் காங்கிரஸுக்கு போனார் எஸ் எஸ் ராஜேந்திரன் மாத்திரம் பிறந்ததுலேருந்து சாகரோர்னு ஒரு திராவிட இயக்க தோட்டம் நகரில் அந்த திராவிட இயக்க கொள்கைகளுக்கு மாறாக இருந்த படங்களில் அவர் நடிக்கலை அது மாதிரி ஆளவர் அவ்வளோ தீவிரமானவர் அவருக்கு ஒரு பெரிய இது என்னன்னாக்கா இந்திய சினிமா வரலாற்றில் அரசியலில் ஈடுபட்டு முதன் முதலாக சட்டமன்ற உறுப்பினராக எம்எல்ஏவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு எஸ் எஸ் ராஜேந்திரன் இந்தியாவிலேயே அவர் தான் எஸ் எஸ் ராஜேந்திரன் தான் முதல் எம்எல்ஏ அந்த எம்எல்ஏங்கிற டைட்டிலோடு அந்த படம் அந்த படம் வந்து சாரதா அங்கே அந்த படத்தில் தான் அவர் வந்து எஸ் எஸ் ராஜேந்திரன் எம்எல்ஏ அப்படின்னு வந்தார் அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு அவருக்கு பிறகு தான் எல்லாருமே எம்ஜிஆர்லாம் வந்து எம்ஜிஆர்லாம் ரொம்ப பின்னா அரசியலில் இருந்தால் கூட இதாக இருக்கல அவர் வந்து எம்எல்ஏ அவெல்லாம் ஆகலை எம்எல்ஏ ஆனது வந்து ரொம்ப காலத்துக்கு பிறகு தான் வந்தார் ஸோ அந்த வகையில் வந்து இந்தியாவிலேயே முதல் அந்த டைட்டில் அவருக்கு தான் உண்டு நடிப்புன்னு எடுத்திங்கன்னா அவர் நாடக நடிகராக இருந்தார் பல்வேறு நாடகங்களில் இருந்துட்டு அவரே ஒரு நாடக கம்பெனி வச்சுருந்து அது எல்லாம் போல் இருந்து நாடகம் தான் நான் அவரை வந்து சினிமாவில் வரத்துக்கு முன்னாடியே அண்ணாவனுடைய ஓரிரு நாடகம் கே ஆர் ராம்சாமி போடுவார் கிருஷ்ணன் கா நாடக சவான் பேர் அதில் வந்து கே ஆர் ராம்சாமி ஹீரோ இவர் தான் செகண்ட் ஹீரோ ஃபைட்டிங் சீனெல்லாம் இருக்கும் அருமையாக இருக்கும் அதை அதை நாங்கள் பார்த்து ஆட்சியர் போடுவோம் சின்ன பெண்ணாக இருக்கும் அதை மாநாடுகளில் போடுவாங்க அதை பார்த்துருப்பேன் அது நல்லாயிருக்கும் அந்த இதெல்லாம் அப்படியே கரண்ட் அடிச்சுலாம் விழுவார் ஸ்டண்ட்டு இதெல்லாம் பண்ணுவார் நல்ல நடிகர் அது நாடகம் எல்லாமே வந்து அன்னைக்கு அந்த எந்த ஊரில் போடுறாங்களோ அன் அங்கே இருக்கிற அரசியலில் பேசுனதுல தான் அந்த நாடகங்கள்லாம் பெருசாக இருக்குது கதைன்னு ஒன்று இருக்கும் கதையில் வந்து இது தான் நிறையா இருக்கும் அது எம்ஆர் ராதா நாடகம் ஆகட்டும் சரி கே ஆர் ராம்சாமி நாடகமாக இருந்தாலும் சரி இதெல்லாம் தான் நிறையா வரும் அந்த ஊர் இப்போ சென்னையில் போடுறாங்களே சென்னையினுடைய கார்பரேஷனை பற்றி சென்னையில் இருக்கிற ரோடுகளை பற்றி ஒரு சென்னையில் இருக்கிற ஓ எல்லாத்தையும் அதில் வந்துடும் அது மாதிரி அதில் தான் அந்த நாடகங்கள்லாம் காலத்தோடு ஓட்டி போன நாடகங்கள் ரெண்டாவது தமிழர் அவருடைய கலா பண்பாட்டை காட்டின நாடகங்கள் மற்றபடி அந்த காலத்தில் நாடகங்கள் பூராவுமே கிருஷ்ணலீலா ராமர் பட்டாபிஷேகம் இப்படி தான் வந்துக்கிட்டு இருந்தது சமூக கதைகளை போட்டதெல்லாமே திராவிட இயக்கங்கள் தான் போட்டுச்சு பேண்ட் போட்ட கதாநாயகனை பார்க்கணும்னா நீங்கள் ச இது திராவிட இயக்க நாடகங்களை தான் பார்க்கணும் மற்றபடி ஒரு க ஊதா கலர் அடிச்சுட்டு ஒரு கிரீடத்தை மாட்டிக்கிட்டு கிருஷ்ணன் வந்துடுவார் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அது அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு தீவிரமான ஒரு இயக்கப்பற்றாளர் ஒரு 
இயக்கப்பட்டனர் அது பராசக்தியில் வந்து இந்த சிவாஜியும் கலைஞரும் உண்டாக்கின தாக்கத்தில் அந்த பெரிய கடல் பொங்கிக்கிட்டு இருந்த அந்த சூறாவளியில் இவரும் ஒரு பக்கத்தில் வந்து வெளியில் கா தெரிய வந்தார் தெரிய வந்தார் ஓரளவுக்கு அறிமுகம் ஆனது அதில் தான் கா கால் ஊனமுற்றோர் அவர் வர அவருக்கு சில நாடகங்கள் சில வசனங்கள்லாம் இருந்தது அதில் இன்னும் சொல்லப்போனால் ஒரு கொள்கை விளக்க வசனங்கள்லாம் அவர் தான் பேசுகிறார் தெருவில் பிச்ச தெருப்பிச்சக்கார ஒரு கூட்டமாக இவங்க இருப்பாங்க கால் ஊனாக இருக்கும் வெடிகுண்டு வெடி பர்மா வெடிகுண்டில் வெடிகுண்டு வீச்சில் ஒரு கால் போயிடும் போத்த காலில் தான் வருவார் அதில் என்ன சொல்லுவார்னா பிச்சைக்காரர்கள் மறுவாழ்வு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கட்சி ஆரம்பிப்பார் அதுக்கு அப்போ நாமளே பிச்சை எடுக்கிற நமக்கு எதுக்குப்பா கட்சின்னு பிச்சை எடுக்கிறதே நம்ம வந்து ஒரு வேலையாக வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் நமக்கு ஒரு மறுவாழ்வு கொடுக்கறதுக்கான ஒரு இயக்க இயக்கத்தை ஆரம்பிக்கணும் அரகரான்னு சொல்லி ஆண்டவனுக்கு கேட்கறதுல அர்த்தமே இல்லை என்ன செய்கிறேன்னு சொல்லி அரசாங்கத்துக்கு கேட்கணும் அதுக்காக நம்ம பிச்சைக்காரர் மாநாடு நடத்தணும்னு நிதி வசூல் பண்ணுவார் அதில் அந்த கலைஞருடைய வசனத்தில் அதில் என்னன்னா அவர் அந்த அந்த டைலாக் தான் பின்னாடி அவர் ஆட்சிக்கு வந்தபோது கலைஞர் முதலமைச்சராக வந்தபோது பிச்சைக்காரர் மறுவாழ்வு இல்லங்களை தொடங்கினார் தமிழ்நாடு முழுக்க தொடங்கினார் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியாது இந்த சனிக்கிழமைகளில் பார்த்தீங்கன்னா வீடு வீடாக வீடு வீடாக பிச்சைக்கார நிற்பாங்க ஏதாவது சினிமா பாட்டை போடுவாங்க வந்து நின்றுக்கிட்டு அம்மா தாயே அம்மா தாயே பச்சை பச்சை எப்படி இந்த சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் காலையில் எட்டு மணிக்கு அவங்க பிச்சைக்காரர்கள் தான் இருப்பாங்க எங்கே பார்த்தாலும் பிச்சைக்காரராக இருப்பாங்க அதை வந்து கலைஞரத்தினுடைய ஆட்சியில் வந்து பிச்சைக்கார மறுவாழ்வு இல்லங்கள் தொடங்கி அதில் அவங்கள எல்லாம் குழந்தை அடைச்சார் அடைச்சி எல்லா ஊர்லேயும் தொடங்கி பிச்சைக்காரராக இருந்தவங்களெல்லாம் குழந்தை அங்கே வச்சு மறுவாழ்வு கொடுத்தார் அதில் அந்த சமயத்தில் நான் டாக்டராக இருந்தபோது பரனூர்னு பூந்தமல்லி பக்கத்தில் ஒரு பிச்சைக்காரர் மறுவாழ்வு அதில் என்ன டாக்டராக போட்டிருந்தாங்க அதாவது ஜிஹெச்சில் ஒர்க் பண்ணுறேன் வாரத்தில் மூணு நாள் அங்கே போகணும் நான் ஜ ஜெயிலுக்கு முன்னால் போவேன் இந்த பிச்சைக்காரர் விடுதிக்கு முன்னால் போவேன் என் கலைஞர் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு பிச்சைக்காரர் மறுவாழ் இதுக்கெல்லாம் போயிட்டு இருந்தேன் என்ன பண்ணுவாங்க சார் அந்த மறுவாழ்வு அங்கே பிச்சைக்காரர் மறுவாழ்வு இல்லங்களில் நானும் நாங்கள் நாலு பேர் டாக்டராக போவோம் அவங்களுக்கு இருக்கிற நோயெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு வைத்தியம் பண்ணுறது அவங்கள தேவைப்பட்டாக்கா ஸ்டான்லி மருத்துவக் கல்லூரி அப்போ நான் ஸ்டாண்டியில் ஒர்க் பண்ணிட்டேன் ஸ்டான்லி மருத்துவக் கல்லூரியில் வந்து அட்மிட் பண்ணுவோம் அட்மிட் பண்ணிவிட்டு வைத்தியம் எல்லாம் பண்ணுவோம் இப்போ இன்வேரியபிளாக என்ன வாங்கினா ஒரு ரெண்டு நாள் காணாமல் போயிடுவாங்க அது மாதிரி அது அதாவது இதெல்லாம் என்னென்னா பராசக்தியில் அந்த வசனத்தை எழுதுனத தான் முதலமைச்சராக வந்தபோது செயல்பாட்டு கொண்டு வந்தார் பிச்சைக்கார மறுவாள் அது அந்த படத்தில் அந்த டைலாக் பேசுவார் அரகரா என்ற ஆண்டவனுக்கு கேட்ட பிரயோஜனம் இல்லை நம்முடைய குரல் அரசாங்கத்துக்கு ஒழிக்க வேண்டும் அதனால் நம்ம வந்து க ஒரு அரசியல் கட்சி ஆரம்பிக்க வேண்டும் தேர்தலில் இருக்கிறோம் நாம் வந்து எம்எல்ஏ ஆகிறோம் அப்படிம்பார் அந்த 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 வசனங்கள் அதில் பேசி அதை சொல்லுவார் அந்த அதை அப்படியே குழந்தர் அதே மாதிரி தொழு நோயாளிகள் அதை ஒழிக்கிறது அதுவும் அதில் அந்த படத்தில் டைலாக் வரும் இது எல்லாமே எஸ் எஸ் ராந்தனுடைய வசனங்கள் அதில் ஞானசேகரன் பேர் அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு சந்திரசேகரன் ஞானசேகரன் குணசேகரன் அதான் க மூணு பேர் சந்திரசேகரன் வந்து அண்ணன் அவர் வந்து மேஜிஸ்ட்ரேட்டாக இருப்பார் அது சகசரநாமம் பண்ணார் சகசரநாமத்தினுடைய ட்ரூப்பில் தான் இவங்கெல்லாம் ஆக்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அவருடைய நாடக கம்பெனியில் தான் சிவாஜி எஸ்எஸ்ஆர் எல்லாமே அதில் இருந்து அப்புறம் இதுக்கெல்லாம் வெளியில் வந்தாங்க இல்லை இதிலிருந்து அதுக்கு போனாங்க இருந்தாங்க அது மாதிரி அதனால் அந்த அந்த குரூப் அப்படியே கலைஞர் தன்னோட நாடகத்தில் இணைஞ்சி இருந்த அத்தனை பற்றி அப்படியே கொண்டு வந்தார் டி வி நாராயணசாமி எல்லாத்தையும் அப்போ வந்து எஸ் எஸ் ராய் தான் ஒரு அளவுக்கு அறிமுகம் ஆகிட்டார் அதுக்கப்புறம் அவருடைய பெருசாக வந்தது வந்து முதலாளின்னு ஒரு படம் வந்தார் ஒரு கம்யூனிஸ்ட கருத்துக்களை அவ்வளோ அழகாக சொன்ன படம் எதுவுமே இருக்க முடியாது அது சேலத்தில் ரத்னா ஸ்டுடியோவில் அந்த ரத்னா ஸ்டுடியோவுக்கு எங்களுக்கு என்ன தொடர்புன்னா என்னுடைய சித்தப்பார் வந்து அதில் மெயின் பங்குதாரரில் ஒருத்தர் ரத்னசாமி பிள்ளை அப்பா பிள்ளை இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் மெயின் பங்குதாரர்கள் அந்த ஸ்டுடியோவில் எடுத்தாங்க அது சேலத்தை சுற்றி சுற்றி எடுத்தாங்க சேலத்துக்கு அப்போ வந்து வாட்டர் சப்ளை குடி குடித நீர் வந்து கொடுக்குறது வந்து பணமரத்துப்பட்டி ஏறின்னு ஒன்று அது நாங்கள் பிக்னிக் போவோம் அந்த பணமரத்துப்பட்டி ஏரியை வந்து அவ்வளோ அழகாக பிக்சரைஸ் பண்ணி ஏரி கரையின் மேலே போகிறவளே பெண்மையிலே நின்று கொஞ்சம் நானும் வரேன் சேர்ந்து போவோம் போவோம் கண்ணே அன்னம் போல் நட இழந்து செண்டிடும் மயிலே ஆசை தீர நின்று கொஞ்சம் பேசுவோம் குயிலே அப்படின்னு அந்த பாட்டு 
டி எம் சௌந்தரராஜ் பூந்து விளையாடி இருப்பார் கே மகாராஜன் யோசிக்க அது அவ்வளோ பிரமாதமாக ஒரு கம்பெனியினுடைய பெரிய ஒரு பெரிய தொழிற்சாலையினுடைய முதலாளி லண்டனில் படிக்க போகிறார் லண்டனில் படிக்க போகும்போது தன்னுடைய சொந்த தாய் மாமங்கிட்ட அந்த கம்பெனியை விட்டுட்டு போகிறாரு ஆஸ் யூஷுவல் அந்த தாய் மாமம் இல்லை எல்லாம் பண்ணுறா அப்படி லண்டன்லேருந்து திரும்பி வர்றவர் ஏதோ ஒரு விபத்துலேயே இதில் சிக்க கொஞ்சம் முகம் மாறிடும் அவர் பார்த்தா அந்த முதலாளிக்கும் இவருக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் வந்துடுது ஊருக்கு வர்றதுக்கு இது அந்த மாதிரி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் அவர் இருக்கும்போது இந்த தொழிற்சாலையை பற்றி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் சில பேர் பேசிக்கிறத கேட்குறார் கேட்கும்போது என்னடா இது இது நம்ம இண்டஸ்ட்ரி ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வில்லனை பற்றி எல்லா தகவலுக்கும் ஒரு அவருக்கு வருது உடனே இவர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த முகம் மாறி போச்சு இல்லையா யாருக்கு அடையாளம் தெரியல முகம் மாறி போச்சுன்னா லேசான மாற்றங்கள் சினிமாவுக்காக இது பண்ணுறாங்க அதே முகத்தோடு தான் வர்றாரு ட்ரெயினில் வந்து இறங்குறாரு இவர் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு வரும்போது இந்த மாதிரி அவர் வந்து லண்டன்லேருந்து வர முடியல அவருடைய நண்பனுங்கிற முறையில் என்னை அனுப்பிச்சிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ ஆரம்பிக்கும் அதே கம்பெனியில் இவர் வேலைக்காரனாக சேருவார் தொழிலாளியாக சேருவார் சேர்ந்து அதில் என்னென்னலாம் நடக்கிறதுங்கிறதெல்லாம் பார்த்து இது பண்ணி அந்த அந்த படமே ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கருத்துக்கள் வித்தியாசம் சொல்லி அந்த தீபாவளிக்கு வந்ததில் ஆரவல்லின்னு ஒரு படம் அம்பிகாபதின்னு ஒரு படம் முதலாளின்னு ஒரு படம் இந்த மூணு ஆரவல்லி இது வந்து மாடர்ன் தேட்டர்ஸ் எடுத்து வந்து பெரிய ஸ்டார்ஸ் கிடையாது பட் பெண்கள் அரசிகளாக இருக்கிற ஒரு இது ஆரவல்லி சுரவல்லிங்கிற கருணபரம்பரம் கதை ஜீவன் லட்சுமியும் மோகனாங்கிறவங்களும் தான் ஹீரோ ஹீரோயின் புதுசாக வந்த ஈஸ்வருங்கிறதா படம் அது ஒரு படம் அம்பிகாபதி சிவாஜியும் பானுமதி நடித்த படம் சில காட்சிகள் கலரில் வர்ற அளவு சூப்பர் படம் அது கூட முதலாளி ரிலீஸ் ஆகுது தீபாவளி ரிலீஸில் நம்பர் ஒன் முதலாளி நம்பர் டூ ஆரவல்லி மூணாவது தான் அம்பிகாபதி சிவாஜியுமே கீழே தள்ளி இந்த படம் மேலே வந்துடுச்சு அதில் தான் எஸ்எஸ்ஆர் நாயக நடிகர்கள் மூவர் அல்ல நால்வர்னு பேர் கொடுத்து மூவர்னா யாருனாக்கா எம்ஜிஆர் சிவாஜி ஜெமினி இந்த படம் வந்த பிறகு எஸ்எஸ்ஆர் அதுக்கு அடுத்து அப்படி தை பிறந்தால் ஒளிப்பறக்கும்னு ஒரு படம் வந்து பூந்து பிச்சு உதறிட்டார் உதறி எடுத்துட்டார் அப்போ என்னன்னா இவங்க மூணு பேர்த்தையும் தூக்கிட்டு வர்ற அளவுக்கு பெரிய ஸ்டாராக மாறிட்டார் அந்த குணச்சித்திர நடிப்பில் அவர் அடிச்சுக்கிறதுக்கு ஆளே கிடையாதுங்கிற அளவுக்கு வந்து அப்புறம் அன்பு எங்கேன்னு ஒரு படம் அப்புறம் வந்து குலதெய்வம் இது எல்லாமே வந்து எஸ்எஸ்ஆருக்காகவே ஒன்று படங்கள் எஸ்எஸ்ஆருக்காகவே ஒன்று படங்கள் அந்த அளவுக்கு சூப்பர் ஸ்டாராக மாறினார் மாடர்ன் தேட்டர்ஸுடைய படங்கள் பெற்ற மகனை விற்ற அன்னை தலை கொடுத்தான் தம்பி இது போன்ற படங்கள் எல்லாம் எங்கேயோ போயிட்டார் அது ஒரு சீசனில் வந்து எஸ்எஸ்ஆர் இல்லைன்னாக்கா படம் இல்லைங்கிற அளவுக்கு அவர் முக்கியத்துவம் வாங்கி வந்துட்டார் ஆஸ் யூஷுவல் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இவர் எம்எல்ஏ ஆகி அந்த சார்தாங்கிற படம் ஓடிச்சோ 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 அப்படி ஓடிச்சு அது தமிழில் அது வந்து ஒரு வித்தியாசமான படமாக வந்தது அறுபது ஐம்பத்தி ஒம்பது அறுபதில் இந்த மூணு பேர்த்து படத்துலேயுமே ஒரே கதை தான் இருக்குது இதில் இருந்து எப்படா வெளியே வருவோம் தெரியாத அளவுக்கு நாங்கள் படிக்கிற காலத்தில் நாங்கள் நுந்து போயிட்டோம் ஒரு கதாநாயகனுக்கு அம்மா தங்கச்சி இல்லாத ஒரு கதாநாயகனை நம்ம பார்க்கவே மாட்டோமாங்கிற காலத்தில் சாரதா படம் வந்தது நெஞ்சூர்வார ஆலயம் படம் வந்தது சாரதா படம் வந்தது இந்த சாரதா படத்தில் ஆசிரியராக வருவார் கதை நைய அந்த பள்ளிக்கூடத்தினுடைய ஓனர் பொண்ணு வந்து அவர் க காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்குவோம் கல்யாணம் அது பெரிய எதிர்ப்பு கடையில் கல்யாணம் ஆகும் கல்யாணத்து அன்றைக்கி முதல்ல இருவ அன்றைக்கி பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் அந்த ஃபங்க்ஷனில் போய் இந்த தோரணமெல்லாம் கட்டுறதுக்காக சிவத்து மேலாம் ஏறிட்டு இது பண்ணும்போது தவறி விழுந்துருவார் உழுந்தபோது முதுகில் அடிபட்டுரும் இல்லற வாழ்க்கைக்கு நாயக்கு இல்லை அப்படின்னு அதுதான் கதை புதுசாக கல்யாணம் ஆகி முதல் இரவு நடக்கிற அன்னைக்கே இல்லற வாழ்க்கைக்கு லாயக்கு இல்லைன்னு கதாநாயகம் மாறிடுறான் அந்த கதாநாயகி அதை எப்படி சமாளிக்கிறா அதை எப்படி ஏற்றுக்கிறா அந்த கதாநாயகம் வந்து அந்த படம் பூரா வந்து நீ என்னால் உன் வாழ்க்கை போயிடுச்சு நீ மறுமணம் பண்ணிக்கணுங்கிறது முடியவே முடியாது கல்யாணத்துக்கு அது எல்லாம் அர்த்தம் செக்ஸ் அல்ல கல்யாணம் ம மற்ற திருமணங்கிறது செக்ஸ் அல்ல அப்படிங்கிறது அப்போ திருமணத்துக்கு ஒரு புது வியாக்கியானத்தை கொடுத்துருந்தார் அதில் எஸ்எஸ்ஆர் விஜயகுமாரி கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் பெரிய வித்தியாசமான படம் அதாவது இந்த அண்ணன் தங்கச்சி அக்கா அம்மா இந்த இளவில் இருந்து வெளியில் வந்தபோது நெஞ்சலோராலயம் படம் எதுவும் எங்களை எங்கேயோ தூக்கிட்டு போச்சு எங்களை போன்ற மாணவர்கள்லாம் அதை ரொம்ப ரசித்தோம் அதில் இன்னும் போனார் பெருசாக 
இது மாதிரிலாம் போகும்போது ஒரு தொய்வு கொண்டு வந்துச்சு அந்த தொய்வில் என்ன பண்ணார் இந்த ர இந்த பெரிய சூப்பர் ஹீரோஸுக்கு செகண்ட் ஹீரோவாக வர ஆரம்பித்தார் பச்சை வழக்கு படம் சிவாஜிக்கு காஞ்சி தலைவன் படம் எம்ஜிஆருக்கு இந்த மாதிரி செகண்ட் ஹீரோவாக வர ஆரம்பித்து அப்படியே அப்படியே அப்படி அப்படியே இறங்கி காணாமல் போனார் அந்த செகண்ட் ஹீரோ ரோலுக்கு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஜெமினி கணேசனே வந்துட்டார் முப்பது நடிகர்களில் ஒருத்தராக இருந்தவர் அவரே அதில் எம்ஜிஆருக்கு சிவா ஜெமினியை கண்டா பிடிக்காது தன்னுடைய படங்களை அவர் போட விடாமல் தடுத்தார் என்ன காரணம் என்னமோ ஜெமினியை கண்டா அவருக்கு ஆகாது ஒரே ஒரு படத்தில் தான் போட்டார் முகராஜின்ற ஒரு படம் அதில் எம்ஜிஆரை தூக்கி சாப்பிட்டுக்கிட்டு ஒரு ஃபைட்டிங் சீட்டில் காதல் காட்சிகள் இருந்ததுன்னா கூட எம்ஜிஆர் கவலைப்பட்டு போட்டார் ஒத்த காலில் வருவார் அதில் ஜெமினி வந்து இது ஒரு அந்த தன்னுடைய கைத்தை இதை அந்த இதை இதை வச்சுக்கிட்டே சண்டை ஒன்று போடுவார் அந்த ஃபைட்டிங் சீன் தான் அந்த படத்தில் ஹைலைட்டு அதில் சரி இனிமேல் இவரெல்லாம் வேணாங்கிற மாதிரி எம்ஜிஆர் வந்து சி அந்த ஒரு படம் தான் அவங்க ரெண்டு பேரும் சார் நடித்தது ஜெ ஜ சிவாஜிக்கு சைட் ரோலில் அவரே வந்தபோது ஜெ எஸ் எஸ் சாருடைய முக்கியத்துவம் காணாமல் போச்சு அப்படியே போய் இறங்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் உடைய சொத்த வாழ்க்கைகள் அதெல்லாம் நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு ஆளாகினார் எல்லாம் ஆச்சு ஓகே சார் இப்போ இந்த சாரதா திரைப்படம் பத்தி சொன்னீங்க ஸோ விஜயகுமாரி எஸ் எஸ் ஆர் இவங்க ரெண்டு பேரும் நிஜ வாழ்க்கையில இணைந்த கப்பல் தானா சார் ஸோ இவங்களோட காதல் எப்படி இருந்து அதுதான்மா அதாவது சாரதா படத்துக்கு முன்னாடி அவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படின்னு தெரியல பட்டு சாரதா படத்துக்கு அப்புறம் தான் அவங்களுடைய காதல் பெருசா பேசப்பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் மாடம் திட்ட தயாரிச்ச குமுதோங்கிற படம் அது சாரதாவுக்கு ஈக்குவலாக ஓட்ட படம் அதுவும் கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் தான் அதில் தான் இவங்களுடைய காதல் பெருசாக வந்து கல்யாணம் வரல போச்சு கல்யாணம் பண்ணிட்டார் கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு ரெண்டு ரெண்டு பசங்களா மூணு பசங்களா அதுக்கு முன்னாடி அவர் திருமணம் செஞ்சுட்டு வந்து தேவி நாராயண் சாமி ஒரு நடிகர் இருந்தார் அவங்கெல்லாம் திராவிட கழகத்தில் நாடகங்கள்லாம் நடிச்சுக்கிட்டு இருந்தவங்க அப்போ அந்த டிவி நாராயண் சாமியுடைய தங்கையோ அக்காவோ சகோதரி அவங்கள திருமணம் பண்ணிக்கிட்டார் அப்படி அவங்க வந்து நாயுடு இனத்தை சேர்ந்தவங்க இவர் தேவர் விஜயகுமாரி வந்து கவுண்டர் இனத்தை சேர்ந்தவங்க தேவர் இனத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் தேவர் இனத்தை சே பெண்களை யாரையும் அவர் திருமணம் பண்ணிக்கல அதுக்கு பிறகு ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டார் மூணாவது கடைசியாக அந்த பெண்ணோடு தான் இருந்தார் அவங்க கேரளான்னு நினைக்கிறேன் அது அவங்களுக்கு ஒரு பெண் இருந்தாங்க அந்த பெண் கூட என்னுடைய உறவுக்கார பையனுக்கு தான் திருமணம் செஞ்சு வச்சுருந்தார் அவங்களும் டைவர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அது ஒரு மாதிரி அப்படி போச்சு கடைசியில் வந்து கொஞ்சம் அவருடைய சொந்த வாழ்க்கை வந்து அவ்வளோ நல்லா இல்லை ஆனால் என்னன்னாக்கா நீங்கள் பார்த்து எல்டாம்ஸ் ரோடில் அந்த ரோட்டில் பாதி அதான் எல்டாம்ஸ் ரோட்டில் ஆப்போசிட் சைடில் வந்து வேலு மிலிட்ரி ஓட்டல் அதை ஒட்டி இருக்கிற அத்தனை அந்த தெருவில் முக்காவாச்சி வீடுகள் வந்து எம்ஆர் ராதாவுக்கு இந்த எல்டாம்ஸ் ரோடு இந்த மெயின் ரோட்டில் இருக்கிறதுல முக்காவாச்சி வீடுகள் வந்து எஸ்எஸ் ராஜ் அந்த மாதிரி அந்த அளவுக்கு அவங்க கோலோச்சனை காலம் அது அப்படி இருந்தாங்க அதான் அந்த அளவுக்கு மேலே போனார் அந்த அளவுக்கு கீழே விழுந்தாச்சு கீழே விழுந்தாருனாக்கா சினிமா உலகம் போயிடுச்சு ஃபீல்ட் அவுட் அந்த ஃபீல்ட் அவுட் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த அந்த ட்ரெண்டு சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ட்ரெண்டு சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அதில் தான் எல்லோருமே போயிட்டாங்க அந்த தங்கச்சி பாசம் அண்ணா பாசங்கிறதெல்லாம் ஒரு சீசனுக்கு பிறகு இந்த கமல்ஹாசன் ரஜினிகாந்த் இவங்கெல்லாம் வந்ததுக்கு பிறகு பாரதிராஜா வந்ததுலேயே பாரதிராஜாவால் தான் அந்த இதிலிருந்து தமிழ் படமே வெளியே வந்தது ஆளை விட்டால் போதுன்ற அளவுக்கு அந்த பதினாறு வயது நிலை படம் வந்த பிறகு தான் தமிழ் படம் வந்து மூவியாக மாறிச்சு அது ஒன்று பேசும் படம் தான் கதாநாயகம் வந்து பேசிக்கிட்டு இருப்பா கதாநாயகி பேசிக்கிட்டு இருப்பா கேமராவுக்கு அங்கே வேலையே கிடையாது நீங்கள் அவுட் சவுண்ட் ட்ராக்கு தான் கேமராவை வச்சு வசனங்களை குறைச்சி கேமராவை வச்சு படம் காட்டுறது இது மீடியம் ஆஃப் கேமரா இட்ஸ் அ மூவி இட்ஸ் நாட் அ டாக்கி அப்படின்னு காட்டினது பாரதி ராஜா தான் அவர் வந்ததுக்கு பிறகு தான் அவர் ஸ்டுடியோ பக்கங்கள் காலியாச்சு டெக்னீஷியன்கள் எங்கேயோ போனாங்க படத்துக்கு வசனங்கள் அவ்வளோ பெருசாக தேவையில்லை காட்சியை நகர்த்திக்கிட்டே போயிடலாம் கேமராவிலே நகர்த்திட்டு போயிடலாம் கேமராவில் கதை சொன்னாக்க முதல் கலைஞர் வந்து தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில் இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்தி இந்திய பட உலகிலேயே பாரதி ராஜான்னு சொல்லணும் கேமராவில் கதை சொன்ன வந்து அவர் தான் அதுக்கு முன்னாடி சாந்தாராம்னு ஒருத்தர் இருந்தார் ஹிந்தி படத்தில் அவர் கொஞ்சம் கேமராவில் கொஞ்சம் கதை சொன்னார் அவருக்கு ரொம்ப காவிய நியமான படங்கள் அதுக்கு ஈக்குவலாக அல்லது அதை விட பெருசாக கிராமிய மனத்தோட அது நமக்கு தெரியாத ஒரு கிராமத்தை கொண்டு க இறக்கி விட்டார் அதே சமயத்தில் நகரத்தையும் காட்டினார் தமிழ் பட உலகம் வயசுக்கு வந்ததே பாரதி ராஜாக்கு கொடுத்தார் அவங்கெல்லாம் வந்ததுக்கு பிறகு இவங்க
அதில் இவரெல்லாம் எஸ்எஸ்ஆர் அவர்களுக்கு வந்து லட்சிய நடிகர் அப்படின்னு ஒரு பட்டம் இருக்கு ஸோ இந்த பட்டம் ஏன் வந்துச்சு ஏன் அவர் அப்படி கூப்பிடுறாங்க சார் அதாவது இராஜேந்திரன் தான் போட்டுக்குவார் அந்த ராவுக்கு முன்னாடி ஈ போட்டுருவாங்க இல்லையா அந்த இராஜேந்திரன் போடுவார் அதனால் ஈக்கு முன்னாடி ஈ ஒரு லட்சிய நடிகர்னு கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் அவர் லட்சியத்தை கடைப்பிடிச்சார் என்ன காரணம் எப்படி சொல்கிறோம்னா புராண படங்களில் அவர் நடிக்க மறுத்துட்டார் மணாள்னே மங்கையின் பாக்கியம் மங்கையர் உள்ள மங்காத செல்லவன்னு ரெண்டு படம் சூப்பர் ஹிட்டாக ஓடின படம் ரெண்டுமே மந்திர தந்திர மாயாஜால கதைகள் அதில் வந்து இவரை போட்டார் அஞ்சலி தேவி அன்னைக்கு சூப்பர் ஹீரோயினாக இருந்த அஞ்சலி தேவியினுடைய சொந்த படம் அந்த படத்தில் இவரை போட்டாங்க இவர் கதையே கேட்காம சேரிட்டார் ரெண்டு சீனு மூணு சீ அதாவது சில காட்சிகள் முடித்தது பிறகு இவர் வந்து முதலியாக மாறி தலை மாத்திரம் மனித உடம்பு மனித மனித தலை முதல உடம்பு அது மாதிரி சாபத்தினால் மாறுற மாதிரி கதை என்ன உடனே இது என்ன கதைன்னு அப்புறம் தான் கேட்டுக்க மாயாஜால மந்திர தந்திர கதை முடியாதுங்க நடிக்க அதில் ஜெமினி கணேசன் நடித்தார் மங்கர் உள்ள முகாத செல்லும் அதே மாதிரி தான் கல்லாக மாறுற மாதிரிலாம் வர்றதுன்னா நடிக்க முடியாதுன்னு மறுத்துட்டார் கொள்கைக்காக தன்னுடைய ப பகுத்தறிவுக்கு அப்பாற்பட்ட இந்த மாயாஜால மந்திர தந்திர கதை நடிக்க முடியாது சொல்லி அந்த மாதிரி படங்களே அவர் நடிக்காமல் விட்டார் திராவிட கட்சிகளில் இருந்த நடிகர்கள் இவர் ஒருத்தர் கொள்கையை பின்பற்றி நின்று நின்ன நடிகர் அவர் தான் எம் ஆர் ராதாவுக்கு அடுத்தாப்படி எஸ் எஸ் ராஜேந்திர தாமா கே ஆர் ராம் சார் இவங்க எல்லாமே வந்து கொள்கைக்கு அப்பாற்பட்ட படங்கள் நடிக்க முடியாது முடியாது அது அதை தான் அவங்க அதே மாதிரி எம்ஜிஆர் வந்து கழகத்தில் சேர்ந்ததுக்கு பிறகு கடவுள் வேஷங்கள் அவர் ஏற்கவே மறுத்துட்டார் முடியாதுட்டார் ஒரே ஒரு படம் தனிப்பிரவிங்கிற படத்தில் தேவர் ரொம்ப கேட்டுக்கிட்டதுனால முருகனா அந்த ஒரு காட்சியில் இது பண்ணுவார் அதை கேலிக்கும் கிண்டலுக்கு ஆளாச்சு ஒரு அந்த தேட்டரில் ஒரே விசில் அடித்து கிண்டலாம் பட்டார் அதை அக்செப்ட் ஆகும் ஆனால் சிவாஜி அந்த மாதிரி கதாபாத்திரம் சிவாஜி கட்சி விட்டு வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் திராவிட கொள்கைகளை அப்படி தூக்கி அறிஞ்சு விட்டு தானே போயிட்டார் அப்படியே தூக்கி அறிஞ்சிட்டார் திராவிட இயக்கத்தோடு அவருக்கு தொடர்பு இருந்தாலும் கூட இந்த கொள்கைகள்லாம் தூக்கி அறிஞ்சிட்டார் தூக்கி அறிஞ்சிட்டு அவருக்கு பெரிய குடும்பம் அவர் நம்பி பெரிய குடும்பம் இருக்குது அவருக்கு வருமானம் தேவை அவர் இப்படியெல்லாம் லட்சியத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருந்த பொழப்பு என்ன இருக்கும் அவ்வளோ பெரிய சாம்ராஜ்யம் உருவாக்குறதுக்கு முந்நூறு முந்நூற்றி ஐம்பது படங்கள் நடித்தார்னாக்கா அவர்கிட்ட இருந்த நடிகர் தான் முன்னாடி நின்றான் அந்த நடிப்புக்கு எது தீனி கொடுக்குதோ அதுக்கு அவர் போயிட்டார் இதெல்லாம் தனக்கு தேவையில்லைன்னு போயிட்டார் அரசியலை வந்து ஒரு சீரியஸாக எடுக்கல அதனால் அது அதனால தான் அவர் இது போயிட்டார் பட் இவங்க அரசியலை சீரியஸாக எடுத்தாங்க அதுக்காக எஸ்எஸ்ஆருக்கு ஒன்றும் பெருசாக பதவியெல்லாம் கிடைச்சோன்னு சொல்ல முடியாது எம்எல்ஏவாக ரெண்டு தரம் வருது ஜெயிச்சார் அதை தவிர அவருக்கு ஒன்றும் பெருசாக க திராவிட இயக்கங்களுக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்கல திராவிட இயக்கங்களை பயன்படுத்திட்டு முழுக்க செழிப்பான வாழ்க்கைக்கு போனது வந்து எம்ஜிஆர் ஒருத்தர் தான் சிவாஜியோ எஸ்எஸ்ஆரோ கே ஆர் ராம்சாமியோ எம்ஆர் ராதாவோ எம்ஆர் ராதாவெல்லாம் நினச்சி பார்க்க முடியாது கோர்ட்டாக கோர்ட்டாக அழிஞ்சாருமா அவர் கோர்ட் கோர்ட்டாக அழிஞ்சார் எத்தனை எதிர்ப்புகள் எத்தனை வகையான துன்புறுத்தல்கள் எத்தனை போராட்டங்கள் ஒரு சின்ன கவுன்சிலர் போஸ்ட் கூட அவர் கொடுக்கல ஒரு சின்ன அங்கீகாரம் கிடையாது கட்சியை வளர்த்துன தாள் அதுதான் அவரை பற்றி பேசும்போது கேட்டாங்க இது எங்கள் அண்ணன் அமைச்சரானதோ நாங்கள்லாம் அங்கே இப்போ டாக்டருக்கு படித்ததோ அந்த திராவிட இயக்கங்கள்லாம் பெருசாக வந்ததுனால தான் அந்த திராவிட இயக்கம் பெருசாக வந்தது காரணம் எம்ஆர்ஆதா போன்ற தியாகிகள் பல வகையான போராட்டங்களையும் எதிர்ப்புகளையும் சமாளித்து அதை கொண்டு வந்ததுனால தான் நாங்கள் வாழ்ந்தோம் எங்களுக்கு ஒரு மேலே நம்பிக்கை நன்றி இருக்குது இன்றைக்கி நான் வாழ்கிற வாழ்க்கைக்கு எம்ஆர்ஆத ஒரு காரணம் எஸ்எஸ்ஆராய்ந்த ஒரு காரணம் அவங்களாம் தான் வாழ்க்கையவே தியாகம் பண்ணுவோம் நடிகர் நடிப்பு தொழில் அதுக்கப்புறம் அரசியலில் இருந்தவங்க நிறையா பேர் இருக்காங்க அதுக்கு நான் போகலை நடிப்பு துறையில் இருந்து எங்களுக்காக இறக்கத்துக்காக பாடுபட்டவங்கன்னு எடுத்தாக்கா கே ஆர் ராம்சாமி எஸ்எஸ் ராயந்தர் எம்ஆர் ராதா இவங்களை தான் நான் சொல்லுவேன் மற்றவங்களாம் அனுபவிச்சுக்கிட்டாங்க இயக்கம் ஆட்சிக்கு வந்த உடனே கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்ட பதவிகள்லாம் பண்ணாங்க இவங்க தான் தியாகம் பண்ணிட்டு காணாமல் போகணும் இவ்வளோ நேரம் எங்கள் கூட இருந்து நிறைய தகவல்களை எங்களுக்கு சொன்னீங்க சார் உங்களுடைய நேரத்தையும் தகவலையும் எங்கள் கூட பகிர்ந்துக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் ஹாலிடேஸ்னால அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் யூ நோ யூ ஆர் ஸ்பெஷல் வென் யூ ஆர் வித் ஜிடி ஹாலிடேஸ்